வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் ஒரு மதர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கும் உங்களோட மதர் இன்லாவுக்கும் மாமியாரோட நல்ல ஒரு உறவு இருக்கு நீங்க மற்றபடி எல்லா ஒர்க்குமே வந்து பேலன்ஸ்டா வீட்டில் எல்லாமே செய்யறீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே கருத்து வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஈவினிங் டைம்ல வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆறு மணியில இருந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நாடகம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல குழந்தைங்க வந்து படிக்காம அவங்க பாட்டியோட போய் உட்காந்துக்கிறாங்க இந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு அதை எப்படி அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்றது அப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடுன்ற லெவலுக்கு போல அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து புரியுது அதாவது அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டும் கிடையாது அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனா அதே சமயத்துல இதனால வந்து குழந்தைங்களோட ஹேபிட் எல்லாமே மாறுது அப்படின்றது நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க இது எப்படி மாத்தி அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பொறுத்த குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரியவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்க வந்து அம்மா த அம்மாவை தனியாக பாட்டியை தனியாக அப்பாவை தனியாக பார்க்க மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லவங்க அதே போல் ஒவ்வொருத்தர் செய்யக்கூடிய விஷயத்த அவங்க செய்யணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா நம்ம தான் ரோல் மாடல் இப்போ நீங்கள் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களை மாதிரியே வந்து சின்ன சின்ன கப்பு ஸ்பூன்லாம் எடுத்து அவங்க வந்து கிச்சன் கிச்சன் விளையாடுவாங்க ஸோ அதே போல் பாட்டி வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது குழந்தைக்கு வந்து அது ஈஸியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் இதில் ஏன் வந்து டிவி வாட்சிங் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னா குழந்தை வந்து அதில் ஆக்டிவாக எதுவும் செய்யணும் அப்படின்றது அவசியமே இல்லை அவங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டு சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடகத்தை வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க கூட மாட்டாங்க ஆனால் எந்த விதமான ஒரு சிந்தனையுமே வந்து வளர்த்தணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இதே வந்து அவங்க ஒரு டாய்ஸோட விளையாடுறாங்க இல்லை ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தரோட விளையாடுற அதுல வந்து சிந்தனைக்கு வந்து நிறைய வேலை இருக்கும் சோ அதனாலதான் வந்து சில்ட்ரனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேட்ஜெட் வாட்சிங்கோ இல்லை டிவி வாட்சிங்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா சிந்தனை வந்து வளரணும் அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அதிகமாக இந்த மாதிரி டூ டைமென்ஷனல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கைகளுக்கு வந்து அனுபவம் இல்லாத போது என்ன ஆகும்னா மூளையில் வந்து ப்ரீ ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்ன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அது வந்து வளர்ச்சி அடையாமல் போயிடும் அதே போல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அதிகமாக பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எது ரியல் எது இமேஜினரின்றது புரியாமல் போயிடும் அதனால் நாடகத்தில் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் பிரச்சனைகள் வருது ஃபஸ்ட்டு லெவலில் ஒரு அமைதியான டைமில் அவங்கக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து குழந்தை ஒரு மூணு தடவை வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடும்போது குழந்தை வராதம்போது உங்களுக்கு கோபம் அதிகமான உடனே நீங்கள் போய் மாமியாரோட சண்டைக்கு இறங்கினீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் பெரிய பிரச்சனையாக மாறிடும் ஏன் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ரூடாக இருந்தாலோ நம்ம சண்டைக்கு போனாலோ அவங்களுமே வந்து அதே லெவலில் தான் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்களே வெளிய எவ்வளோ ஒரு அமைதியாக போது இல்லை மற்றபடி அவங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்கிங் இருக்காங்க நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் கிச்சனில் கேஷுவலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது பேசுகிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா கேஷுவலாக நீங்கள் பேசும்போது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்றத நீங்கள் ரெண்டு பேருமா கலந்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க கேட்கணும் இல்லை அவங்க சொல்கிறது நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு போகும்போது இந்த உறவில் வந்து ஒருத்தர் ஹையராகவும் ஒருத்தர் லோவராகவும் போயிடுவீங்க இதில் வந்து லாங் டேர்மில் சொல்யூஷன் வராது ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து கீழ்படி இருக்கிறதுனாலிங் <laughs> எப்படியா ரெக்கார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி 
அது போக ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் வந்து உங்கள் மதர்லாவை வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவினிங் குழந்தைங்க வந்த உடனே ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அவங்க ஹோம்ஒர்க் செய்ய போகிறாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிவி போடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்களுமே வந்து உங்கள் குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைமை வந்து கொஞ்சம் கிளியரான அமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வாங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அமைப்பு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏழு மணி வரைக்கும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுமே செட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க அந்த டைமில் வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் ஒரு சில அமைப்பு செட் பண்ணி உங்கள் சைல்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இது போக நீங்கள் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து இன்னுமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு சில வீடுகளில் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் இல்லை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு பிடிவாதம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து உங்கள் சைல்டை நீங்கள் எப்படி வெளியே எடுக்கலான்னு பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து தனியாக ரூம் இருக்குது அப்படி அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்கள் சைல்டை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தேவை இருந்தால் வெளியே டியூஷன் சென்டர் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகலாம் பட் அஃப்கோர்ஸ் அது நான் வந்து நார்மலாக சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் எந்த சுச்சுவேஷனில் உங்கள் சைல்டை வந்து அங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்ன்றது பாருங்கள் பட் எவ்வளோ ஹெல்த்தியான உறவு இருக்கோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இதை வந்து நம்ம மாற்றலாம் ஸோ இந்த ஹெல்த்தியான உறவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களோட சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பிளான் இருக்கணும் என்ன டைமிங்ஸ் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்கன்றது தெளிவுபடுத்திக்கிங்க ரெண்டாவது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் இது எல்லாமே இம்மீடியட்டாக சொல்யூஷன் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு சில மாற்றங்கள் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது அதோட எஃபெக்ட் வந்து குழந்தைங்க சைட்லேயும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவங்க சைட்லேயும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் ஆனால் எப்போவுமே வந்து நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற ஒரே விஷயம் உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த உறவுக்கு வந்து நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் அப்படின்றது செட் ஆகும் அந்த கனெக்ஷன் இருக்கும்போது அதில் நம்பிக்கை வளர்த்தலாம் அன்பு வளர்த்தலாம் இது ரெண்டுமே நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் உங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் இந்த மாற்றங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்